అవును <laughs> 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 అక్కడెవరో మనవాళ్ళలో ఉన్నారు నాకు తెలిసిన వాళ్ళే రోజు వస్తారు ఆ అమ్మాయి పేషెంట్ అంతే నాకు అదే తెలుసు అనుకోవడం దీనికి కనుక్కుంటే పోలే పద బాబాయ్ పక్కోళ్ళ కూపీ లాగడం నీకు అలవాటే కదా పదా పూజిత అదిగో చూడు చూడు అటు చూడు పూజిత అదిగో చూడు చాలా బాగుందా వాటర్ ఫ్లో హాయ్ 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 నా పేరు రాంబాబు అండి నా పేరు నకుల్ శ్రీరామ్ హాయ్ హాయ్ ఐమ్ అంజలి షీఈస్ మై వైఫ్ పూజిత ఏంటండి ప్రాబ్లం ప్రాబ్లం ఏం లేదండి పూజిత కొంచెం సైకలాజికల్ డిజార్డర్ ఉంది తొందరగా ఎవరితోనూ కలవదు ట్రీట్మెంట్లో ఉంది ఇలా బయటికి తీసుకొస్తే బాగుంటుందని రోజు తీసుకొస్తుంటాను డిసీజ్ ఏంటండి నకుల్ గారు తెలీదండి డయాగ్నోసిస్ చేస్తున్నారు మా పెళ్లి తర్వాత రెండో రోజే ఇలా ఏడాది నుంచి పాపం నరకం చూస్తోంది అయ్యో పాపం ఇంత చిన్న వయసులో పర్వాలేదు నకులు గారు ఈ దేశంలో ఏ రోగం అయినా టక్కును కట్టాల్సిందే మీరు ధైర్యంగా ఉండండి మేము మీ నైబర్హుడ్ లోనే ఉంటాం అవసరమైతే పిలవండి థ్యాంక్స్ అండి మీరు ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ అవడం చాలా బాగుంది మీరు కాసేపు ఇక్కడ ఉంటారా ఉంటాం చెప్పండి ఏం లేదండి నేను కారులో కాఫీ పెట్టొచ్చాను మీరు కొంచెం పూజితను చూస్తూ ఉంటే నేను పార్కింగ్ వరకు వెళ్ళొస్తాను అదెంత పని నకులు గారు మీరు వెళ్ళండి మేము చూసుకుంటాం కదా దీనికి ఎంత అడగాల ఏం లేదండి తను మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతుందేమోనని పర్వాలేదు మీరు వెళ్ళండి ముగ్గురున్నాం కొంపలు ఏం మొలగవు ఆవిడ సంగతి మేము చూసుకుంటాం కదా థ్యాంక్స్ అండి పాపం నకుల్ గారు ఈవిడితో ఎలా సంసారం చేస్తున్నారు జీవితాంతం అంటే కష్టం కదా కొంతమంది జాతకాలు ఇంతే ఉంటాయి సర్దుకుపోవాలి అవును నిజమే బాబాయ్ సర్దుకోక ఏం చేయగలరు పిచ్చోళ్ళని చేసుకుంటే అదే మెంటల్లీ సిక్ పీపుల్ చేసుకుంటే తప్పదు మరి ఎవరు పిచ్చివాళ్ళు లేరు ఇక్కడ ఏంటి మీరు పిచ్చివాళ్ళు కాదా ఐ మీన్ మీరు బానే ఉన్నారు ఎస్ ఐ ఎమ్ గుడ్ ఇన్ హెల్త్ ఐ ఎమ్ గుడ్ ఇన్ హెల్త్ నా గురించి ఏం తెలుసని మీరు పిచ్చి అంటగడుతున్నారు మరి ఈ వీల్ చైర్ సెటప్ ఆ లుక్స్ ఏంటండి ఎనీ ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లం నో సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఐ ఎమ్ ఏ రేప్ విక్టిమ్ ఐ ఎమ్ ఏ రేప్ విక్టిమ్ నా మీద గ్యాంగ్ రేప్ జరిగింది ఇండియాలో వాట్ టెరబుల్ ఎలా జరిగింది ఎక్కడ ఎప్పుడు స్టాప్ ఇట్ ఈ క్వశ్చన్స్ తో విసిగిపోయే నేను ఇక్కడికి వచ్చాను ఎవరు నేను ఎలా ఉన్నాను అని అడుగురు ఏం జరిగింది అన్న క్యూరియాసిటీ తప్ప అదే ప్రాబ్లం కరెక్ట్ పూజిత గారు హ్యూమన్ టెండెన్సీ అందరికి మసాలా వేసి న్యూసే కావాలి మనిషి ఎలా పోతే పోని అనే నెగ్లిజెన్సీ మీకు అభ్యంతరం లేని విషయం అయితే చెప్పండి ఈ సిక్నెస్ డ్రామా ఇదంతా చెప్తా రేపు జరిగిన తర్వాత మనం మర్చిపోదాం అనుకున్నా 
ఈ టీవీ ఛానల్స్ పదే పదే చూపించి మనం చచ్చిపోయేంత వరకు వెంట ఆడుతూ ఉంటారు ఆ టార్చర్ భరించలేక ఈ దేశానికి వచ్చేసా ఈ టీవీ ఛానల్స్ దారుణం ఇక్కడికి వచ్చి మంచి పని చేశావు ఈ యాంగిల్ టీవీ వాళ్ళకి ఎప్పుడు తెలుస్తుందో దీని వల్ల టీఆర్పీ కాదు కదా కనీసం ఏ ఉపయోగం ఉందో ఎవరికీ తెలియదు ఈ టీవీ క్రాప్ వల్ల తెలియని వాళ్ళు కూడా నా మీద జాలి చూపించడానికి ఇంటికి రావడం జాలి అనేది ఓ డేంజరస్ వెపన్ రాంబాబు గారు ఇట్ కిల్స్ అది నెప్పి తెలియని ఆయుధం జాలి జాలికి సాయానికి తేడా ఏంటో చాలా మంది తెలియదు పూజిత్ గారు మీరు చెప్పేది నాకు అర్థమవుతుందిలేండి ఈ లోకంలో కాకులు నయం మనుషుల కన్నా మనలాగా పొడుచుకొని తింటాం వాటికి రాదు వాట్ ఏ హ్యుమానిటీ చాలా మందికి కన్సర్న్ కన్నా క్యూరియాసిటీ ఉండడం దురదృష్టం పూజిత్ గారు మాకు డీటెయిల్స్ వద్దు ప్రాబ్లం చెప్పండి ఇది వినగానే మా రక్తం ఉడికిపోతుంది వినాలి సురేష్ గారు వినాలి వినటం వల్ల ప్రమాదం లేదు ఈ సోషల్ మీడియా ప్రమోషన్ వల్ల జీవితాలు నాశనం అయిపోతున్నాయి నేను ఐటీ కంపెనీలో పనిచేసే రోజుల్లో ఓ రోజు రాత్రి రిటర్న్ లో క్యాబ్ డ్రైవర్ తో కలిసి ఇంకో నలుగురు నన్ను రేప్ చేశారు సరిగ్గా సంవత్సరం దాటింది వాళ్ళని పట్టుకున్నారా పట్టుకున్నారు కానీ వాళ్లకన్నా పెద్ద శిక్ష నాకు పడింది పబ్లిసిటీ రూపంలో ఇప్పటికీ నేను చేసిన తప్ప ఏంటో అర్థం కాదు షీమోనార్ సొసైటీ ఆడవాళ్ళ ప్రమేయం లేకుండా జరిగే వాటికి ఆడవాళ్ళే పే చేయాల్సి వస్తుంది ఈ న్యూస్ ఛానల్స్ గోల భరించలేక అమ్మ నన్ను సూసైడ్ చేసుకున్నారు నేను సూసైడ్ కమిట్ చేసుకునేలోగా మా బాబా ఇక్కడికి తీసుకొచ్చేశారు మంచి పని చేశారు ఇక్కడ ఎవడ బతుకులు ఆలవి మీకు కొంచెం రిలీఫ్ అది మర్చిపోలేని స్కార్ రాంబాబు గారు కొంత బ్రేక్ అంతే నాలా ఎంత మంది రాగలరు ఇలా తప్పించుకొని మనుషులు మారాలి ఇక్కడ నా మీద దాడి జరిగి నేనే చిత్రహింసలు అనుభవించడం ఏంటో ఆ దేవుడికే తెలియాలి నా ఈ ఆడ జన్మకి ఎందుకెన్ని కష్టాలు కన్నీళ్ళు సారీ పూజిత్ గారు మీరన్నది నిజం రేప్ మీద జరిగిన రచ్చ కంటే రికవరీ మీద ఎవ్వరికి ఫోకస్ లేదు మారుతుంది అనుకోను ఏదో చెయ్యాలి ఈ మార్పు ఎప్పుడు వస్తుందో మరి ఈ సిక్నెస్ ఎందుకు యాక్ట్ చేస్తున్నారు నేను వచ్చిన కొత్తల్లో ఎప్పటికైనా సూసైడ్ చేసుకుంటానని మా బాబాయ్ నాకు నకులతో పెళ్లి చేసేసాడు ఇప్పుడు చావలేను బాతకలేను ఎందుకని నకులు బాగా చూసుకోరా అయ్యో నకులు బంగారు నన్ను పసి బాబాలా చూసుకుంటాడు కానీ ఈ రేప్ పాప నన్ను వెంటాడుతోంది బాబా ఇవేమి చెప్పకుండా చేశాడు నేను అతన్ని మోసం చేయలేను అందుకే ఇలా పిచ్చి నాటకం అని మీరు అనుకుంటున్నారు ప్రయత్నిస్తే ఫలితం ఉంటుందని నా అభిప్రాయం లోకం అంతా చెడ్డవాళ్లే ఉంటే ఎప్పుడో ప్రళయం వచ్చేసేదండి మా రాంబాబు గారు కూడా చెప్పింది ఒకసారి ఆలోచించండి మీ ఫ్యామిలీలో జోక్యం చేసుకుంటున్నాం అనుకోకపోతే ఇలా ఆత్మహత్యలు సైకోలా మారే కన్నా మార్పు మంచిదేమో ఆలోచించండి కష్టం మార్పు అంత తేలిగ్గా రాదు మీరే మార్పుకు శ్రీకారం ఎందుకు చూడకూడదు లెటర్స్ హ్యావ్ ఏ న్యూ డాన్ రేపు కొత్తగా తెల్లారిద్దాం రేపు జరిగిన ప్రతి అమ్మాయికి చావే పరిష్కారం కాకూడదు యాక్సిడెంట్ జరిగినట్టే ఇది కూడా తెలియగా కొట్టిపడేస్తే భావి తరాల్లో రేపులు తగ్గుతాయి బలవంత మరణాలు కూడా తగ్గుతాయి పోరే ఫిరంగి అవి ఆలోచించుకొని రేపులు ఆపడానికి శిక్షించడానికి చట్టాలు ఉన్నాయి బాబాయ్ కానీ రికవరీకే పరిష్కారం లేదు అందుకే తేలిగా కొట్టిపడేస్తే ఇలాంటివి తగ్గుతాయి కరెక్టే వాళ్ళని ఆలోచించుకొని నకులు ఇంకా రాలేదేంటి నేను చూసేస్తా బాబాయ్ మళ్ళీ మనకు లేట్ అవుద్ది కదా సరే సారీ రాంబాబు గారు ఏదో ఆఫీస్ ఫోన్ వస్తే మాట్లాడుతూ టైం చూసుకోలేదు పర్వాలేదండి మీతో రెండు నిమిషాలు మాట్లాడాలి ఆగండి నాతోనా సరే చెప్పండి మీ వైఫ్ కి అదే పూజిత గారికి సిక్నెస్ తగ్గే ఐడియా ఉందండి సిక్నెస్ కి మెడిసిన్ కావాలండి రాంబాబు గారు ఐడియా కాదు సరే చెప్పండి జోక్ కా సార్ నిజం చెప్తున్నా మీ వైఫ్ కి సిక్నెస్ లేదండి నాకు తెలుసు రాంబాబు గారు 
తెలుసా అంటే మీకు మొత్తం తెలుసా తను గ్యాంగ్ రేపు విక్టిమ్ తెలిసే చేసుకున్నాను మా ఫ్యామిలీ కూడా సపోర్ట్ చేసింది నకులు గారు మరి ఈ విషయం ఆవిడకి ఎందుకు చెప్పలేదు ఏ విషయం మళ్ళీ గుర్తు చేయమంటారా తను రికవరీ అయ్యేదాకా నేను ఆగుతాను తొందరలోనే ట్రాన్స్ నుంచి బయటపడుతుంది నకులు గారు మీ మనసు చాలా గొప్ప సార్ అనుకోడదు కానీ యు ఆర్ రియలీ గ్రేట్ పర్సన్ యు ఆర్ రియలీ గ్రేట్ సార్ నన్ను దేవుణ్ణి చేసేకండి నా గొప్పతనం ఏం లేదు పూజిత ఆ దెబ్బ నుంచి కోలుకోవడమే నిజమైన గొప్పతనం అదొక చిన్న ఇన్సిడెంట్ అంతే పదండి పదండి ఇంకా నేను ఆగలేను నకులు గారు రాంబాబు గారు నో 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 ఆపకండి ఇలాంటి మంచి మనుషుల గురించి లోకానికి తెలియాలి మనలో మార్పు రావాలి పూజిత్ గారు మీరు ఇంకా హ్యాపీగా మీ మ్యారీడ్ లైఫ్ ని లీడ్ చేయొచ్చు నకులు గారు అన్ని తెలిసే పెళ్లి చేసుకున్నారు మీ సిక్నెస్ డ్రామాతో సహా ప్లీజ్ ఇంకా టైం వేస్ట్ చేసుకోకండి రేప్ రేప్ ఎన్నాళ్ళు ఇలా చీకట్లో మదించిన మగంలో గల వాకిట్లో ఈ రేపు తెల్లారదా రేప్ 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 ఏంటి దీనివల్ల టీవీల్లో సోషల్ మీడియాలో చూపిస్తున్నది ఎన్ని జీవితాలు నాశనం అవుతున్నాయో తెలుసా ఎంతమంది అవమానంతో సూసైడ్ చేసుకున్నారో తెలుసా రేప్ చిన్నదని చెప్పట్లేదు కానీ దాన్ని భూతద్దంలో చూపించి చంపేస్తున్నారు మానసికంగా చంపేస్తున్నారు కొన్ని మానవ మృగాలు చేసే రాక్షస కాండ ఈ రేప్ అది ఒక యాక్సిడెంట్ గా పరిగణించి వదిలేండి ఆడవాళ్ల జీవితాలకు ఊపిరిపోయండి చావు దీనికి పరిష్కారం కాదు ఈ రాంబాబు గారు చెప్పేది ఏంటంటే ఆడవాళ్ళంతా తిరగబడితే ఈ మృగాల ఆట కట్టించడానికి ఒకే ఒక్క రోజు చాలు రేపు తెల్లారేసరికి ఒక్క మృగం కూడా బయట తిరగదు ఈ రేపుని తెల్లారిపోనివ్వండి ప్లీజ్ ఈ రేపుని తెల్లారిపోనివ్వండి మరో ఫిరంగి గుణితో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సైనింగ్ ఆఫ్ మీ ఫిరంగి రాంబాబు